so before la edula vandu plants pathi paathom plants vandu nammala daily life la eppadi useful ah irukku endra mari indha lesson la animals so first animal products used as food first of all milk milk endradha enadhu white liquid adhu vandu nariya mammals la endra memory glands la endra produce aagudhu idhu vandu romba source of nutrition romba health illaya so idhala obtained from milk enga yarendra kedaikudha cows buffaloes goats கேமல்ஸ் இவங்க அந்த அந்த அனிமல்ஸ் கிட்ட இருந்தெல்லாம் வந்து மில்க் கிடைக்குது மில்க்ன்றது பால் தென் டெய்லி டயட் டெய்லி டயட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா டீ காஃபி ஐஸ்கிரீம் சாக்லேட் ஸ்வீட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் டெய்லி டயட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் டெய்லி மார்னிங் வந்து காஃபி டீ அந்த மாதிரி குடிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ இது டெய்லி டயட்டில் யூஸ் ஆகுது அடுத்து ரொம்ப நியூட்ரிட்டிவ் ஃபுட்டு இட் இஸ் குட் ஃபார் த போன் ஸ்ட்ரென்த்துக்கெல்லாம் கால்சியம் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குது மில்கில் நியூட்ரிட்டிவ் ஃபுட்டு சத்தான ஒரு ஃபுட்டு திஸ் இஸ் ரிகார்டிங் மில்க் அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் ஃபுட்டில் ஃபஸ்ட்டு மில்க் மில்க் வந்து ஒரு ஒயிட் லிக்விட் ஆப்டைன் ஃப்ரம் கவுஸ் பஃபலோஸ் கோட்ஸ் அண்ட் கேமல்ஸ் டெய்லி டயட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் டீ காஃபி அப்புறம் ஐஸ்கிரீமில் மில்க் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க சாக்லேட்ஸ் அண்ட் ஸ்வீட்ஸ் நியூட்ரிட்டிவ் ஃபுட்டு குட் ஹெல்த் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்கில் எக்ஸ் எக்ஸ் எக் ஆம்லேட் இதெல்லாம் இருக்குது எக் எங்கேருந்து வருது ஃபீமேல் பேர்ட்ஸ் தான் வந்து லேஸ் எக்ஸ் ஓகேவா பெண் ஹென் ஹென்னோட எக் இருக்குது டக்கு டர்க்கி ஆஸ்ட்ரிச் இது மாதிரி வந்து இதெல்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் தேர் எங் ஒன்ஸ் குட்டி போடும் ஸோ அந்த எக் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்து டெய்லி டயட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கு நம்ம க நல்லா எனர்ஜியாக இருக்கிறதுக்கு குட் ஹெல்த் இருக்கிறதுக்கு டெய்லி ஒரு எக் சாப்பிட்ணுன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா ஹைலி நியூட்ரிஷியஸ் ரிச் இன் ப்ரோட்டீன் இது வந்து எக் வந்து ப்ரோட்டீன் ரிச் ப்ராடக்ட் இது ரொம்ப ஹெல்தி ஹைலி நியூட்ரிஷியஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் வந்து டெய்லி வந்து சிக்ஸ் கிராம்ஸ் ஆஃப் ஹை குவாலிட்டி ப்ரோட்டீன் இருக்குது ஸோ ஒரு எக்கு சாப்பிட்டோன்னா நமக்கு சிக்ஸ் கிராம்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அடுத்து வந்து இதில் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எக் மில்க்கு எக்கு இதெல்லாம் மட்டும் எடுத்துக்க சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா டயட்டில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் கன்சியூம் டெய்லி எக் எடுத்துக்கணும் ஒன் கிளாஸ் ஆஃப் மில்க்கு ஒரு எக்கு ஒரு ஃப்ரூட்டு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு காண்டினென்டல் ஃபுட்டில் டயட் மெயின்டைன் பண்ணுறவங்கெல்லாம் அந்த ஃபுட்டை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க திஸ் இஸ் ரிகார்டிங் எக் ஏஜ் பீப்புள் வயசானவங்களுக்கெல்லாம் டெய்லி எக் கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது நெக்ஸ்ட் வந்து மீட் மீட்ன்றது என்னது ஃப்ளெஷ் ஆஃப் அனிமல் கறி இல்லையா மீட்ன்றது அனிமல் ஃப்ளெஷ் நம்ம சாப்பிடுவோம் இல்லையா சிக்கன் மட்டன் அதெல்லாம் அனிமல் ஃப்ளெஷ் தான் மீட் சிக்கன் ஷீப் ஃபிஷ் கிராப் ப்ரான் லாப்ஸ்டர் அடுத்தது பஃபலோ கேமல் நிறைய இடத்துல சாப்பிட்றாங்க இல்லையா கோட் இதெல்லாம் வந்து மீட்டில் வரும் அனிமல் ஃப்ளெஷ்ஷை வந்து எடுத்துக்கிறதா வந்து மீட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் நம்மளோட டயட்டில் ஒரு பார்ட்டை நம்ம அப்பப்போ சேர்த்துக்கிறோம் அடுத்து இதுலேயும் நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்குது நியூட்ரிஷன் அதிகமாக இருக்குது இதை நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு எப்படி சாப்பிட்றோம் அப்படின்றது தான் வந்து அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் பர்பஸ்க்காகவும் யூஸ் ஆகும் பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங் பவுல்ட்ரி பா ஃபார்மிங்கிறது கோழி பண்ணை இது வந்து டொமஸ்டிகேட்டட் பேர்ட்ஸ் நம்ம வீட்டில் வளர்ப்போம் இல்லையா அந்த கோழி சிக்கன் டக் இதெல்லாம் எதுக்காகனா முட்டைக்காகவும் அடுத்து இறைச்சி ஃப்ளெஷ் மீட்டுக்காகவும் வந்து வளர்க்குறாங்க அதான் பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங் இதில் டூ சிக்கன்ஸ்லேயே வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது லேயர்ஸ்னு ஒரு டைப் இருக்குது ப்ராய்லர்ஸ்னு ஒரு டைப் இருக்குது லேயர்ஸ்ன்றது எக் லேயிங் செக்க சிக்கன் சிக் அந்த கோழி வந்து முட்டை முட்டைக்காகவே வளர்க்குற அந்த ஹென் அது ப்ராய்லர்ஸ்ன்றது ரொம்ப நம்ம மீட் ஃப்ளெஷ் சாப்பிட்றோம் இல்லையா கறிக்காக வளர்க்குறத ப்ராய்லர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சிக்கன் வந்து டூ டைப்ஸு லேயர்ஸ் ஒன்று ப்ராய்லர்ஸ் ஒன்று லேயர்ஸ்னா எக் லேயிங் சிக்கன்ஸ் எக் கொடுக்கறது ப்ராய்லர்ஸ்ன்றது ரெஃபோ ரீட் ஃபார் மீட் மீட்டுக்காக வளர்க்குறது வந்து ப்ராய்லர்ஸ் ஸோ பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங் 
ஸோ அதுக்கு நிறைய ப்ராப்பர் வென்டிலேஷன் இதெல்லாம் தேவை அந்த கோழிக்கான எல்லா இதுவும் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அதுக்கு சாப்பாடு அந்த வீட்டோ மெய்ஸோ மில்லட்டோ அதுக்கான தீ தீவனம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் போட்டு வளர்த்து அந்த எக்குக்காகவும் மீட்டுக்காகவும் பண்ணுறது தான் இது பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங் கோழி பண்ணை அடுத்து இதில் டிசீசஸும் நிறைய டிசீசஸ் பவுல்ட்ரி பேர்ட்ஸ்க்கு ஏற்படும் அப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா கோழிக்கு வந்து இந்த மாதிரி டிசீஸ் வந்திருக்கு பறவை காய்ச்சல் வந்திருக்கு ஸோ அதனால் கோழி சாப்பிடக்கூடாது சிக்கன் வேண்டான்வாங்க ஸோ ஒரு ஒரு சீசனில் அந்த மாதிரி டிசீசஸும் இருக்கும் வரும் அதனால் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் வேக்சினேஷன் போட்டுட்டு இருக்கணும் கெட் த பேர்ட்ஸ் வேக்சினேட்டட் ஓகேவா ஸோ தி டிசீசஸ் காஸ்ட் பை மைக்ரோப்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து நீங்கள் என்ன இதில் கொடுத்துருக்காங்க அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ்ட் அஸ் ஃபுட்டில் மில்க் பார்த்தோம் அடுத்து எக் பார்த்தோம் மீட் பார்த்தோம் பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங் ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து இதை வந்து மெமரைஸ் பண்ணியிருக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ்ட் ஆட் க்ளாத்திங் யூஸ்ட் அஸ் க்ளாத்திங்காக ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அனிமல் ஃபைபர்ஸ் ஸோ க்ளாத்திங்னும் போது ஜாஸ்தி டிமாண்ட் இருக்கும் இது வந்து உல்லன் க்ளாத்ஸு ஷால்க்கு பிளாங்கெட் போர்வைக்கு இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அதான் அடுத்து அனிமல் ஃபைபர்ஸ் அனிமல் ஃபைபர்ஸ்னா ஃபேப்ரிக் ஃபைபர்ஸ் வச்சஸ் காட்டன் ஜூட் சில்க் இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ்னு சொல்லலாம் நேச்சுரல் ஃபைபர் இது காட்டன் ஜூட்டு சில்க் இதெல்லாம் நேச்சுரல் ஃபைபர் இதில் பிளான்ட் ஃபைபர் எது பார்த்தீங்கன்னா காட்டனும் ஜூட்டோ பிளான்ட் ஃபைபர் அடுத்து உள்ளோ சில்க் ஃபைபரோ வந்து அனிமல் ஃபைபர் ஸோ பிளான்ட் ஃபைபர் எதுனா காட்டன் ஜூட்டு அனிமல் ஃபைபர் எதுனா உல் அண்ட் சில்க் உல் எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னா ஷீப்லேருந்து கிடைக்குது ஷீப்போ கோட்லேயோ அதில் இருந்து உல் உல்ன்றது கம்பளி அதோட ஹேர் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் எடுத்து அதை வந்து தயாரிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த உல்ன்றது ராபிட் ராபிட்டோட முடி இருக்கு இல்லையா அதோட இது கூட அடுத்து யாக் கேமல் இதோட ஃபர்ரெல்லாம் கூட எடுத்து தயாரிப்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சில்க் ஃபைபர் சில்க் ஃபைபர் வந்து சில்க் வாம்லேருந்து பட்டு புழுவிலேருந்து தயாரிக்கிறது ஸோ பிளான்ட் ஃபைபர் அடுத்து க அனிமல் ஃபைபர் பிளான் ஃபைபர்ன்றது காட்டன் ஜூட்டு அனிமல் ஃபைபர்ன்றது உள் சில்க்கு அடுத்து சில்க் ஃபைபர் வந்து இதில் சில்க் வாம்லேருந்து தயாரிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு உள் பாருங்கள் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உள் உள்ன்றது என்னது கம்பளி இல்லையா உள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னா ஃபர் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸோட அந்த ஃபர் இருக்கு இல்லையா அதோட அந்த முடி மாதிரி இருக்கும் அதுலேருந்து கிடைக்கிறது தான் உள் அதில் இருந்து கோட்டு ஷீப்பு ராபிட்டு இதில் இருந்தெல்லாம் எடுத்து ப்ரொடியூஸ் ப அதிலருந்து எடுத்து நம்ம தயாரிக்கிறதா வந்து உள் உள் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஷீப்போட அந்த அவுட்டர் கோட்லேருந்து தயாரிப்பாங்க அதை அதோட ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது அந்த ஃபர் ஆஃப் அனிமல்ஸை எடுத்து நம்ம செய்கிறதுலே வந்து ப்ராசஸ் அதிகமாக இருக்குது அந்த ப்ராசஸ் உள்ள வந்து தயாரிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் ப்ராசஸ் இருக்குது என்னென்னா ஷீரிங் ஷீரிங் வாஷிங் கார்டிங் ஸ்பின்னிங் ஓகே ஸ்டீ ஷீரிங் கிரேடிங் வாஷிங் அடுத்தது கார்டிங் ஸ்பின்னிங் இது தான் வந்து ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அதில் ஷீரிங் ஷீரிங்கன்றது என்னென்னா அந்த அதாவது ஃப்ளஷ்ஷை எடுத்துருவாங்க தனியாக அந்த தோலை தனியாக எடுத்துருவாங்க அதுதான் ஷீரிங் அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா கிரேடிங் ஆர் ஷார்ட்டிங் அதை வந்து ஷார்ட் பண்ணுவாங்க டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பாடி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து செப்பரேட்டாக வந்து இது இதுக்கோட சிமிலராக இருக்கும் இது தனியாக அப்படின்ற மாதிரி அதை ஷார்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் ஆர் ஸ்கவுட்டிங் வாஷிங் ஆர் ஸ்கவுட்டிங்னா அந்த பிரித்து அந்த ஸ்கின்னை நல்லா வந்து சோப்போ டிட்டர்ஜெண்ட்டோ போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அதில் அழுக்கெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த முடியில் அந்த இதில் அதனால் வந்து அந்த டஸ்ட்டு போகிறதுக்காக அதை வந்து சோப் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணுவாங்க டிட்டர்ஜெண்ட் போட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கார்டிங் கார்டிங்கிறது அந்த காய வச்ச உள்ளே வந்து தனியாக ரிமூவ் பண்ணுறது ஒரு ரோலரை வச்சு அதனால் இதை வந்து அந்த ப்ராசஸ்ஸை உள்ளாக எடுக்கிறாங்க இல்லையா அதை ஃப்ளாட் ஷீட்டை வெப்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து கார்டிங் ஆர் ஸ்கவுட்டிங் ஸ்பின்னிங் அப்படின்னா வந்து அந்த மிஷின் ஸ்பின்னிங் மிஷினை வச்சு அதை வந்து நூலாக அந்த ஒரு சின்ன சின்னதாக இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து யானாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படியே உருண்டையாக பால் ஆஃப் உள் மாதிரி ஓகே தட் இஸ் வாட் ஸ்பின்னிங் ஸோ ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் என்னென்னா ஷீரிங் கிரேடிங் ஆர் ஷார்ட்டிங் வாஷிங் ஆர் ஸ்கவுட்டிங் கார்டிங் ஸ்பின்னிங் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அதோட கேரக்டரிஸ்டிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்னா அதை அப்சார்ப்ஸ் மாய்ச்சர் நம்ம இது மாய்ச்சரை வந்து அப்சார்ப
சீக்கிரத்தில் கிழியாது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா யூசஸ் கொடுத்துருக்காங்க யூசஸ் வந்து இது மல்டி ஃபங்க்ஷனல் ஃபைபர்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து சூட்டபிள் ஃபார் கிளாத்திங் நம்ம யூஸ் பண்ணுற கிளாத்திங்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்த டெக்ஸ்டைல்ஸில் ஹவுஸ் ஹோல்டு ஃபேப்ரிக்ஸ்க்காகலாம் அது வந்து நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டூ தேர்ட் ஆஃப் உல் அதிகப்படியான அந்த கம்பளி வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மேனுஃபேக்சர் கார்மெண்ட்ஸ்க்காக கார்மெண்ட்ஸ்க்கு இது பண்ணுறாங்க என்னத்துக்குன்னா ஸ்வெட்டர் நம்ம குளிர் காலத்தில் போடுறோம் இல்லையா ஸ்வெட்டரு ட்ரெஸ்ஸு கோட் ஃபர் கோட்லாம் போடுவாங்க பார்த்தீங்களா இப்போலாம் வந்து ட்ரெஸ்ஸஸ் போட்டு ஒயிட் கலர் ஃபர் கோட்லாம் விற்கிது குழந்தைங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் வியர்க்காக இதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது எது உல் அடுத்து போர்வை அடுத்து நாய்ஸ் அப்சார்பிங் கார்பெட்ஸும் இருக்குது ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து உள் வந்து யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சில்க் சில்க் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த சில்க் மாத் பட்டு பொருள் வந்து தயாரிக்கிறாங்க இல்லையா அப்டைன் ஃப்ரம் காக்கூன் ஆஃப் சில்க் வார்ம்ஸ் அந்த பட்டு பொருள் வந்து வருது அதுக்கு வந்து மல்பெரி லீவ்ஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதை சாப்பிட்டுட்டு அது ஒரு மாதிரி நூல் மாதிரி விடும் அதை தான் வந்து நம்ம வந்து ச பட்டாக வந்து பட்டு நூலாக தயாரிக்கிறோம் கொஞ்ச நாள்லே அதாவது டூ மந்த்ஸ்லேயே வந்து இந்த இது நடக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா கேட் எக்கு கேட்டர் பில்லர் காக்கூன் அண்ட் அப்புறம் மோத்து பெருசாகுது இது தான் வந்து லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் சில்க் வார்ம்னு கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கல்டிவேஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா செரிகல்ச்சர்னா என்னென்னா கல்டிவேஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சில்க் அதுதான் செரிகல்ச்சர் ஓகே சில்க் மாத் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து செரிகல்ச்சர்னா கல்டிவேஷன் அதை கல்டிவேட் பண்ணிவிட்டு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சில்க் அதை ப்ரொடக்ஷன் சில்க்கை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து செரிகல்ச்சர் அடுத்தது அந்த பட்டுப்புழு வளர்ச்சி பட் பட்டுப்புழுவை வளர்த்து அந்த பட்டு நூலை தயாரிக்கிறதா செரிகல்ச்சர் ஒரு அடல்ட் ஃபீமேல் அந்த சில்க் மாத் பட்டுப்புழு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் வந்து முட்டையிடுமா அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த எக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு ஆறு வாரத்துக்கு இன்க்யூபேட்டர்லேயே வைப்பாங்களாம் சில்லுன்னு கோல்டாக இருக்கிறதுக்காகவே அதுக்கடுத்து டென் டேஸ்க்கு அப்புறம் அந்த முட்டையெல்லாம் பொறிச்சு அந்த லார்வா வந்து வெளியே வரும் அப்புறம் தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு அப்புறம் அதை வந்து மல்பெரி லீவ்ஸை சாப்பிட்டு கேட்டர் பில்லராக மாறி அது இதாகிறதா இதோட லைஃப் சைக்கிள் அடுத்து இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அந்த சில்கோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஈஸியாக டை டை ஏதாவது போடுறதுனாலும் போட்டுடலாம் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் நேச்சுரல் ஃபைபர் எதுனா சில்க் தான் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் நேச்சுரல் ஃபைபர் அதுக்கடுத்து இதோட யூசஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் அண்ட் ஹை ஃபேஷன் கிளாத்ஸ் அப்படியே போ பட்டு உடுத்துனாங்கன்னா அவ்வளோ ஹை ஃபேஷனாக இருக்கும் நல்ல ஃபேஷனாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் அவங்களுக்கு அவ்வளோ சூட் ஆகும் நீங்கள் சில்க் சில்க் சாரீஸ்லாம் பார்த்துருங்கன்னா அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அடுத்து வால் ஹேங்கிங்ஸ்க்கெலாம் சில்க் யூஸ் பண்ணுறாங்க சத்து மாடர்ன் ட்ரெஸ்க்கு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து மேன் சர்ஜிக்கல் த்ரெட்ஸு அதுக்கும் அதாவது இப்போ அடிப்பட்டு அதை வந்து தையல் போடுறாங்க இல்லையா அதுக்கும் வந்து சர்ஜிக்கல் அந்த சூச்சஸ் அதை தையல் போடுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க இதுதான் யூசஸ் ஆஃப் சில்க் ஸோ சில்க் பார்த்தீங்கன்னா சில்க் மாத் அடுத்து செரிகல்ச்சர் வந்து ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கல்டிவேஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சில்க் வாம் தான் வந்து செரிகல்ச்சர் இது வந்து எப்படி எவ்வளோ லே எக் லே பண்ணுது ஒரு ஃபீமேல் அந்த ஃபீமேல்ஸ் வாம் இருக்கு இல்லையா அடல்ட் ஃபீமேல் சில்க் மாத்து அது வந்து எவ்வளோ எக் ஃபோம் அது அடுத்து மேனுஃபேக்சர் எப்படி அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எது யூசஸ் எதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹசார்ட்ஸ் அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹசார்ட்ஸ் இன் சில்க் அண்ட் உல் இண்டஸ்ட்ரி ஹசார்ட்ஸுன்னா என்னென்ன ஆபத்து இதனால் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த சில்க் இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை பார்க்குறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து ஆர்த்தரிட்டிஸ் வரலாம் ஏன்னா ரொம்ப நேரம் நிற்கிறாங்க இல்லையா மூட்டு வலி அந்த மூட்டில் வீக்கும் இது மாதிரி வரும் அடுத்து விஷ்னரி ப்ராப்ளம் கண்ணில் விஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் அடுத்து ஸ்கின் இன்ஜுரி ஸ்கி சில பேருக்கு ஸ்கின் அலர்ஜி வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி இது வந்து இருக்கலாம் ஹசார்ட்ஸ் என்னென்ன ஆபத்துனா இது இருக்கலாம் ஆர்த்தரிட்டிஸ் பேக் பெயின் விஷ்னரி ப்ராப்ளம் ஸ்கின் இன்ஜுரிஸ் அடுத்து ஆன்த்ராக்ஸ் பாக்டீரியம் சாட்டஸ் டிசீஸ் இதெல்லாம் கூட வரலாம் ஆன்த்ராக்ஸ்ன்றது அந்த அதோட ஹேரில் வந்து கான்டாக்ட் அதுல இருக்கிற ஹேர்ல வந்து ஒரு சில கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணுயிரி இருக்கும் அதனால வந்து ஏற்படும் ஆந்த்ராக்ஸ்ன்றது இந்த சிம்டம்ஸ் ஆந்த்ராக்ஸ் வந்து ஃபீவர் காஃப் அடுத்து அந்த மூச்சு விட கஷ்டமா இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட நிமோனியா மாதிரி சில டைம் வந்து நாசியா வாமிட்டிங் டயரியா இதுக்கெல்லாம் கூட இது லீட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு
நைன்டீன் நைன்டி டூவில் வந்து குசுமா ராஜய்யா ஆந்திர பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் வந்து என்ன பண்ணார்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சில்கில் வந்து அந்த சில்க் வாம கொல்லாமல் வந்து எப்படி சில்க் எடுக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொண்டு வந்தார் அதை ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம சில்க் வாம்ஸை கொல்லாமல் நம்ம வந்து பட்டு வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம் உருவாக்கலாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் ஹசார்ட்ஸ் அண்ட் சில்க் அண்ட் உல் இண்டஸ்ட்ரி ஆர்த்ரைட்டிஸ் பேக் பெயின் விஷ்னரி ப்ராப்ளம் ஸ்கின் இன்ஜுரிஸ் அடுத்து ஆந்த்ராக்ஸ் பாக்டீரியம் சாட்ட சாட்டஸ் டிசீஸ் இதெல்லாம் கூட வருது நெக்ஸ்ட்டு செரிகல்ச்சரில் அஹிம்சா சில்க் ஒன்று பீஸ் சில்க் அதாவது பீஸ் சில்க்குன்னு சொல்லுவோம் அமைதி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அனிமல் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு அனிமல்கான பாதுகாப்பு நமக்கு தேவை இப்போ நம்ம ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் நமக்கு பாதுகாப்பு மாதிரி அதுக்கும் ஒரு பாதுகாப்பு தேவை ப்ரொடெக்ஷன் அனிமல்ஸ் வந்து நம்மளுடைய அந்த அனிமல்ஸை பாதுகாக்கிறது நமக்கு ஒரு பெரிய கிரேட் ரெஸ்பான்ஸ் நம்மளோட டியூட்டின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து சேஃப் கார்ட் பண்ணணும் நம்ம அனிமல்ஸை வந்து சேஃப் கார்ட் பண்ணோம் ப்ரொடெக்ஷன் லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு உயிர்களும் வந்து நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம் பாதுகாக்கணும் ப்ரெசென்டிங் ஆஃப் குரூயல்டி டு அனிமல் ஆக்ட் அதாவது சாரி ப்ரெசென்டிங் ஆஃப் குரூயல்டி அதாவது என்னென்னா ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் குரூயல்டி டு அனிமல்ஸ் ஆக்ட் சாரி நாட் ப்ரெசென்டிங் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் குரூயல்டி டு அனிமல்ஸ் ஆக்ட் ஸோ அனிமலுக்கு எதிராக கொடுமை நடக்குது இல்லையா அதை வந்து நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் குரூயல்டி டு அனிமல்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் ரெகுலேட் பண்ணாங்க அதாவது அனிமலோட பாதுகாப்புக்காக நம்ம கொடூரமாக கொடுமையான எதுவும் ஒன்று இந்த நடக்கக்கூடாதுன்றதுனால இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ட் இது பண்ணாங்க எதுக்காகனா டாக் ப்ரீடர்ஸ்க்காக அடுத்து அக்வாரியம் பெட் ஃபிஷ் ஓனர்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து அடுத்து ப்ரொடெக்ட் அண்ட் ட்ரீட் ஆஸ் அவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஸோ அனிமல்ஸை வந்து பாதுகாத்து நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸில் ஒருத்தர் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணணும் பெட்டா இதுதான் வந்து அனிமல் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ ஓவரால் அனிமல்ஸ் இன் டெய்லி லைஃப் அனிமல்ஸ் இன் டெய்லி லைஃப்பில் அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ்ட் அஸ் ஃபுட்டு ஒன்று பார்த்தோம் அதில் மில்க்கு அடுத்து எக்கு நெக்ஸ்ட்டு மீட் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு அனிமல் பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங் பார்த்தோம் அடுத்து அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ்ட் அஸ் க்ளாத்திங் அனிமல் ஃபைபர்ஸ் உல் பற்றி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு சில்க் பற்றி பார்த்தோம் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதோட யூஸஸ்ஸு நெக்ஸ்ட்டு சில்க் பற்றி பார்த்தோம் அடுத்து ஹசார்ட்ஸ் அண்ட் சில்க் அண்ட் உல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்னென்ன ஆபத்துகள் அடுத்து அனிமல் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ அதை பாதுகாத்து எப்படி வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணி கொண்டு போகணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த அனிமல்ஸ் அண்ட் டெய்லி லைஃப் லெசனில் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் லெசன் மைண்ட் மேப் கேட்டிருந்தீங்க அந்த விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் லெசனோட மைண்ட் மேப் அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் தே